É, galera, bom dia. 3h44 da manhã. Agora nós vamos colocar as coisas que faltam no carro e vamos voando. Tentar escapar do trânsito de lei. Depois de 2 horas e 40 de viagem, já andamos quase 400 quilômetros e agora faltam só 250, 230 quilômetros para chegar e 2 horas dirigindo. Mas paramos no iHop para comer aquela panqueca. Vantagens de sair de manhã, olha que nascer do sol mais lindo. Bem Califórnia, né? o sol no meio de duas palmeiras. Muitos carros. Arthur, vamos pra Disney? É isso aí, acabamos de chegar. Aqui na Disney deu 5 horas e 10 de viagem, foi super bom, a gente estava preocupado com o tempo de viagem, o tempo de viagem foi super legal, 5 horas e 10 do norte da Califórnia até aqui, era para a gente ter feito umas 4 horas e 45 mais ou menos, mas aí o trânsito em Los Angeles não ajudou, a gente acabou de chegar aqui, deixei a parte no hotel com as malas e o Arthur e vim aqui parar o carro, dica para quem fica no hotel da Disney, o Valet, né, que é o manobrista, 30 dólares por dia, o você mesmo para 20 dólares por dia. Então, apesar de eu estar vindo a trabalho, decidi parar aqui porque 10 dólares a mais por dia é ridículo, sendo que eu só tenho que atravessar a rua. Não acho que vale a pena, até porque o tempo que o Valet demora para pegar o teu carro é o tempo que vai demorar para você deixar o carro aqui e atravessar a rua, tá? Então, dica para quem está vindo. Yes. É galera, a gente chegou aqui, almoçou. Agora nós vamos para a piscina. Vou mostrar para vocês a piscina e depois eu vou contar um pouco do hotel. O hotel é fantástico, é foda de sério. Arthur, vamos na piscina? Vamos sensualizar na piscina? Ai, amor, você é muito bem. Olha que legal aqui atrás de mim, ó. tem esse carregador grandão e tem esse carregador menorzinho para criança. Agora eu vou testar os dois e vou contar para vocês como é que é. para vocês, porque esse aqui é o melhor hotel da Disney. E está achando assim, mas qual Disney? Na verdade tem duas Disneys, tem a Disneyland, que é essa aqui da Califórnia, e tem Disney World, que é de Orlando. Nós estamos na Disneyland, que é da Califórnia, e esse aqui é o melhor hotel daqui dessa Disney. O primeiro motivo que esse aqui é o melhor hotel da Disney aqui na Califórnia é que ele é dentro do parque. Não é igual lá em Orlando, que assim, o dentro do parque, você tem que pegar um trem, você tem que 
andar um monte, tem que ficar na fila, literalmente dentro do parque. A gente saiu do nosso elevador ali a 500 metros atrás, nem isso, 300 metros. E nós estamos aqui agora, ó, entrando em Downtown Disney, nós estamos dentro da Disney. E olha só a gente aqui, ó, saímos do hotel, já estamos dentro de Downtown Disney. Isso aqui é um shopping da Disney. Downtown Disney, vocês podem ver, ó. Tô saindo do hotel. Hotel, saída do hotel, tá ali. Vamos girar, gira. Ali, ó, saída do hotel. Saída do hotel, já estamos aqui no meio da Disney. E se eu for pra lá, mais uns 300 metros, eu tô dentro do parque. O nosso hotel, que na minha opinião é o melhor hotel que eu já fiquei numa Disney, ele também tem uma saída que você sai já dentro do parque. A gente quis vir aqui, nós estamos indo pra jantar agora com os amigos aqui. Por isso que a gente veio pra Downtown Disney. É isso aí, pessoal. O dia de hoje foi bem corrido. A gente veio pra cá. Então, uma viagem bem longa. Deu mais de 5 horas de viagem. Com parada, deu quase 6 horas. Mas chegar aqui no hotel e ver a felicidade do Arthur é um negócio que não tem preço. Mas eu queria fechar o vídeo contando um pouquinho do hotel, né? Então, eu mostrei pra vocês né, a piscina. Mostrei pra vocês o lobby ali do hotel. O hotel é, é muito bonito. Ele tá acabando de ser renovado. Que assim, tá, tá sendo reformado. Desculpa, tá sendo reformado. Então o quarto que a gente está é novinho, acabou de ser reformado, super bonito, assim, nada demais, mas super bonito. O serviço é fantástico, por exemplo, geralmente você vai em um hotel grande como esse, você chega no quarto e pede suas malas que ficaram lá embaixo, demora meia hora, 40 minutos, uma hora. Cara, eu liguei, demorou 5 minutos, as malas estavam no quarto. É, eu pedi o, 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 o pack and play, né, que é aquele, tipo aquele bercinho que a gente sempre usa. Eu trouxe um, deixei no carro, é, mas achei, falei assim, vou deixar de backup se não tiver no hotel, e no hotel eu vou pedir. Eu cheguei e pedi, chegou acho que em 3 minutos, chegou o pack and play no quarto. Então assim, esse tipo de coisa faz a diferença de um hotel normal para um hotel de alto nível, né? Então assim, o hotel é muito premium, é muito bom. Com certeza, a melhor experiência que você pode ter no mundo na Disney é vindo para esse hotel. Uma das coisas que incomoda muito na Disney de Orlando é, é que você, por exemplo, você está num hotel que está dentro da Disney, você tem que pegar aquele barco, tem que andar. Então, assim, para você sair do teu hotel e você até Downtown Disney ou ir até um parque, leva 40 minutos, leva uma hora, porque tudo lá em Orlando é muito grande. Já aqui, não, aqui o parque é bem menor e Downtown Disney é bem menor. E o hotel que a gente está é dentro de Downtown Disney. Então a gente está aqui, Downtown Disney, as lojas de Downtown Disney é no térreo do nosso hotel, é, basicamente. E, e, e Downtown Disney você já entra dentro dos parques da Disney. Então assim, é uma experiência única ficar nesse hotel, porque eu estacionei o carro é, hoje e eu só vou pegar o carro na sexta-feira. Né? Então assim, eu não vou usar o carro, o carro vai ficar lá. Diferente da experiência de Orlando, que você tá o dia inteiro no parque, você tá cansado, aí você tem que pegar um trenzinho ou não sei o que, fica mais meia hora, 40 minutos para chegar até o parque. Aqui não, aqui a experiência é única, você sai e já tá em Downtown Disney, é que a gente saiu, era, era 5h55, 6h05 a gente tava no restaurante, a gente jantou com os nossos amigos e voltamos pro hotel e em 5 minutos a gente tava no quarto. Esse tipo de experiência é um negócio único, principalmente depois de um dia cansativo no parque. Então, na minha opinião, a melhor experiência que você pode ter na Disney é nesse hotel. Pontos complicados. Esse hotel é muito caro. Eu vim a trabalho, amanhã eu vou trabalhar, quinta-feira eu vou trabalhar, e eu vou pegar a quarta e a sexta-feira para passear na Disney. Esse hotel aqui, se você conseguir com bastante antecedência, é algo em torno de 400 a 500, 450 a 500 dólares a diária. Você faz a conta aí, nós estamos falando de 1.500, 1.600 reais por dia para ficar aqui. É muito dinheiro. Já que eu estou pela empresa e aí tem plano corporativo, não sei o que, o valor foi muito menor, eu não posso falar para vocês, mas o valor foi menor, mas mesmo assim é um hotel bem caro, não é um hotel barato. Você consegue outras opções por aqui, por 150, 180 dólares, mas você vai ter que pegar o carro, vai ter que andar e tudo mais. Nos próximos dias eu vou mostrar para vocês a Disney aqui na Califórnia, que é bem diferente da Disney que todo mundo conhece, que é a Disney de Orlando, tá? Então fica a dica do hotel. Eu vou deixar o link do hotel aqui embaixo para vocês verem. 
fantástica a experiência até agora. No último dia, quando a gente for embora, eu vou falar mais um pouquinho e vou falar o que foi bom, o que foi ruim. Até agora não teve nada ruim. A piscina fantástica, os seguranças, é, todo mundo super simpático no hotel. Então, esse hotel aqui é o melhor hotel na Disney e, na minha opinião, eu já, já fui em hotéis bons em Orlando, mas esse aqui dá de mil, dá de mil. Só de você sair já está dentro de Downtown Disney, já está no parque, já vale, já vale essa diferença de preço, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã. Tchau, tchau.